فرماتے ہیں شریعت کا وہ جز جس کا تعلق باطنی عمال کے ساتھ ہے اس کو تصوف کہا جاتا ہے یعنی ایک عالم دین کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے وہ ظاہری عمال انسان کو سکھاتا ہے نماز اس طرح پڑھنی ہے ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یہ صوفیاء کا بھی یہی کام ہے لیکن ایک عالم یہ کر سکتا ہے کہ وہ انسان کو بتائے کہ بھئی تم نے نماز میں ہاتھ یوں باندھنے ہیں تم نے وضو یوں کرنا ہے تم نے کھڑا یوں ہونا ہے جتنے باطنی عمال ہیں ان کی جتنے باطلی ظاہری عمال ہیں ان کی اصلاح علماء کرتے ہیں ان کی اصلاح علماء کرتے ہیں اور صوفیاء فرماتے ہیں شریعت کے اس جس کا نام تری اس جس کا نام تصوف ہے جس کا تعلق باطنی عمال کے ساتھ ہے یعنی ایک عالم بتائے گا ہاتھ یہاں باندھو اس طرح کھڑے ہو اس طرح کے لباس پہلو پھر نماز پڑھو لیکن ایک صوفی بتائے گا کہ دھیان اللہ کی طرف رکھو نیت درست ہو نیت ریاکاری کی نہ ہو یعنی تصوف شریعت کے اس جس کا نام ہے جس کا تعلق باطنی عمال کے ساتھ ہے اور صوفیاء فرماتے ہیں یہ وہ علم ہے تصوف کہ جس کے ذریعے دلوں کی بیماری کو دور کیا جاتا ہے اب آپ بولیں کہ بھئی یہ کیا ضرورت ہے آج صرف ظاہری بیماریوں کو دور کرنے والے کو صوفی جانا جاتا ہے یاد رکھئے گا یہ گمرا ہی ہے وہ صوفی نہیں ہے ہاں صوفیاء کی براکات ہیں ارے غوث آدم جیسے صوفیاء نے مردے زندہ کر کے دکھا دیئے تو یہ ظاہری بخار یا درد دور کرنا یہ صوفیاء کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن یہ صوفیاء کا مقصد نہیں ہے صوفیاء کا مقصد یہ ہے کہ وہ دلوں کی بیماری کو دور کرتے ہیں دلوں کی بیماری کو دور کرتے ہیں اب وہ دل کی بیماری کیا ہے کیا صرف وہ دل کا درد دل کی بیماری ہے نہیں دل کی بیماری یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی اور بستا ہو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی اور بستا ہو اس بیماری کو صوفیاء دور کرتے ہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے جو ٹھیک ہو جائے تو اس کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ گوشت کا لوتڑا کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے وہ تمہارا دل ہے اور یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام انشاءت فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نکتہ آ جاتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نکتہ آ جاتا ہے وہ دوسرا گناہ کرتا ہے ایک اور نکتہ آ جاتا ہے جب وہ لگتار گناہوں کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ نکتے دل پہ لگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے اور حضور فرماتے ہیں اگر کوئی نیکی کرتا ہے اس کے دل میں ایک ایمان کا انگارہ جنم لیتا ہے وہ دوسری کرتا ہے وہ نور کا انگارہ مزید روشن ہوتا ہے وہ نیکی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا سارا دل نور سے منور ہو جاتا ہے اور جس کا دل نور سے منور ہو جائے اس کا جسم تو یہاں ہوتا ہے لیکن اس کی روح دل میں کئی بار حضور کے مواجہ پر سلام کر کے آتی ہے حضور کے مواجہ پر سلام کر کے آتی ہے صوفیاء یہ کرتے ہیں کہ جن کے دل کالے ہوئے ہوتے ہیں گناہوں سے ان کے دلوں کو صاف کر کے ان کے دلوں کو اللہ کے نور سے روشن کرتے ہیں اور حضرت داتا صاحب بھی کشف الماجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کشف الماجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تصفق صفا سے ہے اور صفا کا معنی تہارت و پاکیزگی ہے صفا کا معنی تہارت و پاکیزگی ہے تصفق باطن کو صاف کرتا ہے تصفق نگاہ کو پاک کرتا ہے تصفق زبان کو پاک کرتا ہے تصفق سوچ خیال فکر نیجت کو پاک کرتا ہے اخلاق کو پاک کرتا ہے کردار کو پاک کرتا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں اہل تصفق کی پیچان ہی یہ ہے کہ اپنے معاملات اور اخلاق کو صاف اور پاکیزہ رکھتے ہیں اور وہ نفسانی خواہشات سے بری ہوتے ہیں وہ نفسانی خواہشات سے بری ہوتے ہیں